یک تیم بین المللی از دانشمندان در لوزان سوئیس موفق شدند با کاشت آزمایشی یک ابزار در مغز اندام های فلج را دوباره به حرکت درآورند این ابزار در مرحله نخست روی دو میمون با آسیب نخایی آزمایی شده و توانسته امواج حرکتی مغز را با دور, دور زدن بخش آسیب دیده نخا به اندام ها بفرستد جزیات بیشتر در گزارش همکارم شیده رضایی ابزار جدید یا نوروپروستتیک اینترفیس که خبر آزمایش موفق آن روز چهارشنبه در مجله علمی و معتبر نیچر منتشر شد این امکان را به پزشکان می دهد که موجودی را که از کمر به پایین کاملا فلج است از طریق کاشت و فعال کردن یک اینترفیس در مغز و به واسطه یک کامپیوتر وایرلس یا بی سیم به راه بیاندازند ابزاری که ما ساختیم قادر به اسکن امواج عصبی مرکز حرکتی مغز و ارسال بی سیم آن امواج به بخش سالم نخا در پایین تر از محل زایع است. در نتیجه فرد می تواند پایش را به حرکت درآورد. در طول این پژوهش الکترود این اینترفیس در قسمتی از مغز کاشته شد که مسئول به حرکت درآوردن پاست و امواج را به جای مسیر مستقیم در سر راه به یک کامپیوتر میفرستد تا پیام های عصبی را پیش از فرستادن به پای میمون به کدهای الکتریکی تبدیل کند البته برای انجام این جراحی قشر حرکتی مغز و بخشی از نخا که پایین تر از فقرات کمری است باید قادر به کار باشد برای اولین بار من می توانم تصور کنم که یک بیمار کاملا فلج و مبتلا به آسیب نخایی بتواند مغز و اندام تحتانی را با هم هماهنگ و حرکت کند. نوع ساده تری از این ابزار پیشتر به صورت موفق در دست مصنوعی استفاده شده بود. اما استفاده و مرتبط کردن آن با اندام طبیعی، خصوصا شبکه در هم تنیده اعصاب و عضلات پا کار بسیار پیچیده و بزرگتری بود. این اولین بار است که تلفیق تکنولوژی موفق به بازیابی کار کرده اعصاب خود فرد شده البته هنوز چالش هایی تا تکمیل این ابزار و استفاده روتین از آن باقی است تنها در آمریکا هر سال بیش از دوازده هزار نفر در اثر تصادف دچار فلج نخایی می شوند و دانشمندان امیدوارند تا دو سال آینده درمان فلج های از کمر به پایین را با نوروپروستتیک اینترفیس آغاز کنند شیده رضایی صدای آمریکا